Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube Tường Vũ Channel Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày thứ hai 23 tháng 9 năm 2024 Hiện tại chúng ta đang có mặt ở phía trước cửa nam của chợ Bến Thành Trong video clip ngày hôm nay Tường Vũ Channel kính mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình giá vàng giá đô la ở tại Việt Nam đặc biệt là giá vàng trong ngày 23 tháng 9 năm 2024 này hôm nay ngày thứ hai ngày đầu tuần lời nói đầu tiên tường vũ channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là thành công và gặp nhiều may mắn kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn tràn đầy sức khỏe và bình an à, kính thưa quý vị phải nói rằng giá vàng nhẫn lại tiếp tục lập một kỷ lục mới trong buổi sáng ngày 23 tháng 9 này thì phải nói giá vàng nhẫn tiếp tục lên cái mốc là 81 triệu đồng trên một lượng vàng rồi Thật sự với cái đà mà tăng của giá vàng thế giới vào sáng ngày hôm nay Ngày 23 tháng 9 theo giờ Việt Nam Thì giá vàng nhẫn 4 con số 9 tròn trơn lại đạt thêm một kỷ lục mới về giá bán Không ai nghĩ rằng giá vàng nhẫn hiện nay nó đạt cái cột mốc là 80 triệu đồng trên một lượng anh chị một con số phải nói là chúng ta không thể nào tưởng tượng được vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay giá vàng SJC của các thương hiệu không có thay đổi nhiều so với ngày hôm qua vẫn uh, mua vào ở cái mức là 80 triệu đồng đối với vàng miếng và bán ra ở cái mức là 82 triệu đồng trên một lượng vàng như vậy thì chúng ta biết rằng là giá vàng nhẫn tại SJC vào sáng ngày hôm nay ngày 23 tháng 9 được điều chỉnh thêm 200.000 đồng như vậy nó tăng lên cái mức là 71,9 triệu đồng trên một lượng mua vào còn bán ra là 80,4 triệu đồng trên một lượng tại BNC thì giá vàng nhẫn sáng ngày hôm nay cũng đạt ở cái mức là 79,5 triệu đồng một lượng mua vào còn bán ra là 80,55 triệu đồng trên một lượng anh chị cho nên chúng ta thấy rằng các nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng thế giới sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới và đặc biệt là từ nay cho đến uh, cuối năm 2024 phải nói là như vậy anh chị cuối năm 2024 giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại đứng ở cái mức là 2.600 26 đô la trên một ounce như vậy là cao hơn 5 đô la so với ngày 20 tháng 9 năm 2024 và nếu đổi ra tỷ giá vàng ở tại Việt Nam của chúng ta thì hiện tại là giá vàng thế giới nó nằm ở cái mức là 78,4 triệu đồng trên một lượng vàng chưa tính thuế cô chú anh chị và các bạn vào buổi sáng ngày hôm nay lúc 10 giờ 35 phút ngày 23 tháng 9 thì giá vàng miếng SGC ở tại khu vực Hà Nội Đà Nẵng và Sài Gòn vẫn niêm yết ở cái mức là 80 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra là 82 triệu đồng trên một lượng Như vậy nó không có đổi so với ngày hôm qua cả chiều mua và chiều bán luôn Còn đối với Doji ở tại Hà Nội thì đang niêm yết ở cái vàng miếng mua vào là 80 triệu đồng trên một lượng vàng Còn bán ra là 82 triệu đồng trên một lượng anh chị Đối với vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 4 con số 9 đó anh chị Ở tại thị trường Hà Nội Thì mua vào trong ngày hôm nay là 79,45 triệu đồng Trên một lượng vàng Còn bán ra là 80,55 triệu đồng trên một lượng Như vậy nó cũng uh, tăng lên là 200 ngàn đồng trên một lượng Ở cả chiều mua và chiều bán so với ngày hôm qua Là ngày 22 tháng 9 năm 2024 Giá vàng nhẫn tròn tại công ty Bảo Tính Minh Châu trong ngày hôm nay cũng tăng lên 200.000 đồng trên một lượng luôn 
Như vậy mua vào là 79,98 triệu đồng một lượng vàng Còn bán ra là chúng ta thấy cao ngất ngưỡng luôn 81,08 triệu đồng trên một lượng anh chị so với trước đây thì phải nói giá vàng nó là tăng cao một cách giả man luôn Tăng cao một cách giả man luôn đó cô chú anh chị và các bạn Không thể ngờ được luôn Thật sự là không thể ngờ Giá vàng nhẫn tròn phú quý bốn con số 9 thì cũng niêm yết ở cái mức là mua vào là 79,9 triệu đồng trên một lượng còn bán đó là 81 triệu đồng trên một lượng vàng như vậy thì có thể thấy rằng là giá vàng nhẫn phú quý bán ra cao hơn một triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng SJC mua vào kinh khủng luôn cô chú anh chị và các bạn không ai nghĩ rằng giá vàng nhẫn lại lập kỷ lục mới khi mà nó lên một cái kỷ lục là 80 81 triệu đồng trên một lượng vàng. Ta nói là liên tục lập đỉnh luôn. Không thể ngờ được, liên tục lập kỷ lục mới. Hầu như là một số đơn vị bán ra vàng nhẫn đa số là ở cái cột mốc là từ 81 cho đến 81, mấy triệu đồng trên một lượng. Doji thì uh, cao hơn một chút xíu khi mà mua vào là 79,95 còn bán ra là 81,1 triệu đồng trên một lượng vàng. Ở tại đơn vị uh, kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tính Mạnh Hải cũng đang giao dịch ở cái mức là 80,1 triệu đồng trên một lượng mua vào còn bán ra là 82 triệu đồng trên một lượng anh chị. Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 4 con số 9 nó vẫn neo ở cái mức là 78,9 triệu đồng một lượng vàng. Còn bán ra là 80,2 triệu đồng trên một lượng. Hầu như tất cả các thương hiệu vàng đều có cái giá tăng rất là cao. Bảo tính Minh Châu cũng niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở cái mức mua vào là 79,39 triệu đồng. Mua vào còn bán ra là 80,54 triệu đồng trên một lượng. Đó là một số thông tin về giá vàng ở tại thị trường Việt Nam vàng miếng SJC rồi vàng nhẫn 4 con số 9 tròn trơn đều bất ngờ tăng một cách khủng khiếp. Như vậy thì chắc chắn là những nhà đầu tư người ta mua vàng trong những ngày gần đây bây giờ bán ra họ sẽ kiếm được một số lời kha khá. Đúng là kỷ lục. Chóng mặt, nhức đầu, say sẩm với giá vàng SJC vàng miếng ở tại thị trường Việt Nam kỷ lục mới liên tục lập đỉnh trong những ngày gần đây đặc biệt là 4 ngày trở lại đây cô chú anh chị và các bạn 4 ngày trở lại đây thôi không thể ngờ như vậy là chúng ta nhìn lại giá vàng nhẫn 4 con số 9 tăng gần 18 triệu đồng trên một lượng vàng kể từ đầu năm 2024 cho đến hiện tại tăng gần 18 triệu đồng trên một lượng vàng từ đầu năm tới giờ nếu như thời điểm đó mà ai mua vàng thì dĩ nhiên là bây giờ người ta sẽ lời một cách khung khiếp luôn khi mà chúng ta chấp nhận cái rủi ro cao thì lợi nhuận nó mới nó mới nhiều nó mới lớn Bây giờ thì mình sẽ cập nhật tình hình tỷ giá ngoại tệ ở tại thị trường tự do trong ngày thứ hai đầu tuần 23 tháng 9 năm 2024 này để xem được tỷ giá hiện tại ở ngoài thị trường chợ đen đối với đồng USD của Mỹ nó có lên 25 hay không mình sẽ cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn nhân tiện trong video clip ngày hôm nay thì thường của channel cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành rất nhiều thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube tường Vũ channel chắc chắn trong những cái video clip ghi hình trực tiếp và chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn không thể nào tránh hết những cái sai sót cho nên rất mong nhận được những lời yêu mến ủng hộ chia sẻ đóng góp chân thành của tất cả cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái đồng đô la Mỹ đồng USD ở ngoài thị trường tự do nó đang ở cái mức là 24.916 đồng một đô la Mỹ 24916 đồng đô la Mỹ. 
Như vậy thì nếu mà 1.000 đô á, Chúng ta bán được là 24 triệu 916.000 đồng Còn bán ra là 25.003 anh chị Điều đó có thể cho thấy rằng là cái đồng đô la Mỹ nó vẫn chưa lên cái mức là 25.000 đồng một đô Nó vẫn giữ dưới 25.000 đồng một đô la Tiếp tục đang ở cái đà là giữ vững cái giá dưới 25.000 đồng một đô la đó Đồng đô la Úc thì mua vào ở cái mức là 16.758 còn bán ra là 16873 anh chị Đồng bán Anh thì mua vào là 32710 Còn bán ra là 32930 Đồng Euro thì mua vào là 27521 Còn bán ra là 27620 cô chú anh chị và các bạn Đồng Frank Thụy Sĩ mua vào là 28887 Còn bán ra là 29047 Đồng Yên Nhật thì mua vào là 172 bán ra là 173 Còn đồng đô Canada mua vào là 18221 bán ra là 18821 Đồng Singapore mua vào là 19108 bán ra là 19208 anh chị Đồng Hồng Kông thì mua vào là 3154 bán ra là 3214 Như vậy chúng ta thấy rằng là đồng đô Canada vẫn trên 18 nè Đồng euro thì vẫn trên 27 nè anh chị Đồng bằng Anh thì vẫn trên 32 Đồng đô Úc thì vẫn trên 16 Và đồng đô la Mỹ USD Thì nó đang ở cái ngưỡng là gần 25 24, 9, 1, và tất cả thì giá này Là ở ngoài thị trường tự do Nó sẽ thay đổi liên tục Và dựa vào cung và cầu Tự do ở ngoài thị trường Không chịu sự can thiệp của Liên ngân hàng hay nói cách khác là không chịu sự can thiệp của chính phủ ngân hàng nhà nước về tỷ giá ở ngoài thị trường tự do Đó là một số thông tin về giá vàng, giá đô la tại thị trường Việt Nam gửi đến quý vị và các bạn trong video clip ngày hôm nay à, Bây giờ chúng ta sẽ đi một dòng cập nhật phố xá Sài Gòn và đặc biệt là đi về cửa Tây chợ Bến Thành để xem thử uh, trung tâm thu đổi ngoại tệ Hạ Tâm Mai Vân trong uh, ngày hôm nay ra sao ha trung tâm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm Mai Vân để cập nhật một số ảnh trong ngày hôm nay để gửi đến quý vị và các bạn chợ Bến Thành của chúng ta thì vẫn đang thu hút rất là nhiều khách quốc tế đến để mà tham quan mua sắm đặc biệt là khách nước ngoài anh chị Đó, mình đang đi về bên cửa tây của chợ Bến Thành cập nhật vài ảnh đây để gửi đến quý vị và các bạn Ngày hôm nay thì phải nói ngày đầu tuần thì khách ở bên nước ngoài họ vẫn đang đổ dồn về rất là nhiều luôn Cửa tay của chợ Bến Thành Đó, Trung tâm thu đổi ngoại tệ Hà Tâm Mai Vân thì cũng đang có khách lai rai thôi anh chị đó Khách đó lai rai thôi không phải đông lắm Bữa trưa giờ này thì cũng hơi vắng chút anh chị Không phải là quá đông online thì cũng thu hút rất là nhiều khách đặc biệt là ở đây có những khách sạn nhà nghỉ quán ăn làm đẹp thẩm mỹ massage spa cho khách quốc tế vạch người đi bộ đó nếu mà người nước ngoài mà đứng chờ để xe hơi mà dừng lại để mình được đi qua thì điều đó là dường như không thể hiếm lắm anh chị hiếm lắm mới thấy được một vài một vài khách người ta mới xe mới dừng lại thôi hiếm lắm mới có được một vài xe người ta dừng lại để mà cho khách ta đi qua còn thật sự là dường như là không thể người ta không có dừng lại đâu anh chị không có dừng lại để cho chúng ta đi qua đâu mà chúng ta phải đi để người ta mới mới nhường anh chị. Đó, quan cảnh của chợ Bến Thành Sài Gòn của chúng ta nè anh chị. Hy vọng thời tiết hôm nay tốt để cho 
du khách họ vào tham quan đông à, mình cũng rất là vui khi mà thấy du khách họ về chợ Bến Thành đông vui và buôn bán nhộn nhịp tiểu thương người ta mới vui anh chị sáng thì rất là nắng nhưng mà không biết là buổi chiều thì thời tiết sẽ ra sao sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cập nhật một vài hình ảnh để gửi đến quý vị và các bạn đó đây là con đường Trần Hưng Đạo Phạm Ngũ Lão nè đó McDonald đã đóng cửa một cách rất là buồn luôn quý vị ơi chưa? đóng cửa McDonald chuyển sang nhà mới Thấy không? McDonald chuyển sang nhà mới New Location Wow Chuyển sang nhà mới luôn anh chị nha Thầy nói khi mà McDonald đóng cửa tại Địa chỉ này thì cũng đã làm cho rất là nhiều người cảm thấy tiếc nuối Bởi vì Vị trí này đã tồn tại rất là lâu Lâu đời luôn Và thu hút rất là nhiều khách đến để mà Ăn, vui chơi Bác Đô Nguyễn Huệ sẽ chuyển về bên số 3 Nguyễn Huệ Quận 1 Sài Gòn anh chị chuyển sang nhà mới thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ cho nên chúng ta biết rằng là rất nhiều ông lớn ngành ăn uống phải tháo chạy vì giá thuê mặt bằng quá đắt đi chi phí mặt bằng là một trong những cái áp lực rất là lớn đối với nhiều đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực và đồ ăn thức uống Chúng ta biết rằng là 6 tháng cuối năm là phải nói một cái thời điểm mà cho thị trường về ẩm thực, ăn uống, kỳ vọng. Dẫu vậy thì chúng ta biết rằng quý 3 năm 2024 ở tại Sài Gòn của chúng ta là chứng kiến rất là nhiều thương hiệu cả nước ngoài cũng như ở trong nước. Đóng cửa, thi nhau đóng cửa, trả lại mặt bằng rất là nhiều luôn. Đặc biệt là những mặt bằng khu đất vàng. Đó, vị trí rất tuyệt vời luôn anh chị phải nói sau khi mà coffee house rồi starbucks đóng cửa thì ngày hôm 19 tháng 9 lúc 2 giờ sáng thời điểm mà phải nói McDonald ở tại phía trước màn hình của chúng ta chính thức chia tay vị trí này McDonald bến thành quận 1 sài gòn đây phải lại nói là một cái không gian sang chảnh và phải nói view là view triệu đô á view này là view triệu đô sau hơn 10 năm gắn bó quá khắc nghiệt quá tiếc nuối mặc dù nguyên nhân không được tiết lộ rõ nhưng mà nhiều người cho rằng dự đoán rằng chính cái chi phí mặt bằng đất đỏ đã khiến cho nhiều ông lớn và tìm cách thay đổi những kế hoạch kinh doanh đó anh chị mặt bằng phải nói là cực kỳ đẹp luôn á cho nên đại gia cũng phải sợ luôn đó quý vị Tại gia cũng phải tháo chạy, bỏ chạy để mà tìm kiếm những mặt bằng rẻ hơn, có cái triển vọng tương lai lâu dài hơn. Nhiều cái mặt bằng kinh doanh về ẩm thực, nhà hàng, ăn nhậu anh chị ở tại Sài Gòn của chúng ta đôi khi người ta còn tăng giá khi mà kết thúc cái hợp đồng cũ và ký cái hợp đồng mới. Người ta còn tăng giá lên nhiều luôn đó anh chị, chứ không phải là người ta giữ giá hoặc là người ta hạ giá khi mà thời điểm mà kinh doanh nó nó khó khăn như hiện nay đâu đó là một cái nghịch lý như vậy đó đó là một nghịch lý anh chị con đường 
Trần Hưng Đạo ở quận 1 Sài Gòn về đến quận 5 thì mình cũng đã cập nhật gửi đến quý vị và các bạn rất là nhiều lần rồi tay tua tôi tả mặt bằng thì ế ẩm cũng như vì buôn bán ế ẩm mà thôi anh chị đóng cửa phá sản chuyển đổi vị trí đó grab nè grab shipper bin rồi gấu sắt nó nói thời điểm mà phải nói là nó rất là khó luôn trung tâm điện máy điện kim rồi đó anh thì thấy không grab file grab push ế ẩm mà nhiều người đồn là một tháng đó, lương hai ba chục triệu nếu mà lương hai ba chục triệu chắc người ta bỏ người ta đi người ta bỏ người ta đi làm xe ôm thật anh chị nếu mà mà lương mà cao thì người ta bỏ người ta làm shipper hết chứ đâu có ai đi làm nhân viên văn phòng có gì thấy không thế ẩm ngồi như thế này này chứ anh chị nói là lương tháng mười mấy hai mươi triệu sau khi mà rau chắc rời khỏi thị trường Việt Nam do cạnh tranh khốc liệt chịu không nổi thì thì phải nói là để lại hàng ngàn người là đối tác tài xế của gâu chắc phải thất nghiệp phải bươn chải phải tìm những cái dịch vụ cung ứng xe khác để mà họ tiếp tục cái công việc của họ để họ kiếm cái nguồn thu lo cho gia đình anh chị chứ đâu có đơn giản chút nào đâu đây là con đường Nguyễn Thái Học đi về bên quận tư này anh chị qua cầu ông lãnh về bên quận tư còn nếu mà đi bên tay phải đi về bên ngã sáu phù động anh chị về hướng của đường cách mạng tháng 8 đường Lê Văn Việt năm xưa đó chạy một ngày từ 5 6 giờ sáng cho đến 10 12 giờ đêm một tháng trừ ra tầm 12 đến 15 triệu là giỏi lắm rồi đó anh chị tùy ngày có ngày thì được doanh thu tốt ba bốn trăm ngàn sau khi trừ ra còn có những ngày trừ xong còn có trăm mấy hai trăm ngàn thôi à chứ không hề đơn giản đâu rất là ế ẩm luôn ở phố tây bùi viện nè buổi trưa thì cũng có khách du lịch họ đi dạo rồi khách nước ngoài họ lưu trú ở những khu vực của đề thám bùi viện phạm ngũ lão Đó, thời tiết như thế này thì có khả năng là buổi chiều chiều tối sẽ mưa nữa chiều tối mưa thì thôi chứ những cái điểm ăn uống ở tại Sài Gòn cũng teo héo luôn tại vì mưa thì người ta không có đi chơi được anh chị cập nhật một dòng ở đây để gửi đến quý vị và các bạn buổi trưa ban ngày của Tây Bùi Viện này mà phải nói nếu mà mưa lớn thì cũng ngập giả mang luôn chứ không có đơn giản đâu thì mưa là cái đoạn này nó nó có ngập tại vì nó thoát không kịp hầu như lượng mưa xuống nhiều hầu như là lượng mưa lớn á và mưa kéo dài khoảng tầm một tiếng đồng hồ thôi thì chắc chắn là nhiều con phố ở tại Sài Gòn của chúng ta sẽ bị chìm trong biển nước hay người ta nói vui là thành phố mà biến thành dòng sông luôn đó thành phố biến thành dòng sông ở đây thì thấy có một số khách nước ngoài họ cũng thích đi, đi dạo thôi thật ra khách nước ngoài họ đến Việt Nam cũng có nhiều cái mục đích khám phá nè tìm hiểu văn hóa của Việt Nam thưởng thức những món ẩm thực gọi là ẩm thực ngon của Việt Nam nhiều món ngon ở tại Việt Nam và cái điều mà nhiều người đánh giá là giá ở tại Việt Nam rẻ đồ ăn thì ngon nhưng mà giá cực kỳ rẻ 1.000 đô la Mỹ được 25 triệu Việt Nam thì thoải mái ở khách sạn năm sao ăn uống cũng ngon luôn ở một tháng thoải mái luôn cho nên là 
nhiều kiều bào bên nước ngoài họ cũng đang có những cái xu hướng là trên 60 tuổi thì bắt đầu về Việt Nam sinh sống 6 tháng rồi sang bên Mỹ sống 6 tháng thì đó cũng là một cái cách tính của bên nước ngoài khi mà vừa hưu thì cũng rất là buồn luôn anh chị đây là con đường Cống Quỳnh này. về bên chợ Thái Bình quận 1 Sài Gòn trời sắp đổ mưa rồi chắc mình đi một đoạn nữa rồi mình sẽ tạm À, kết thúc cái video clip trong uh, ngày hôm nay Cảm ơn đến quý vị rất là nhiều Hôm nay uh, cập nhật uh, giá vàng uh, giá đô là bởi vì không ngờ rằng giá vàng nhẫn nó lại lập đỉnh một cách mà chúng ta không ngờ để khó dự đoán lắm với chị giá vàng giá đô hiện nay là rất khó dự đoán giá đô thì uh, có thể là dễ dự đoán hơn và thật sự nó nó dễ mình dự trữ hơn còn giá vàng thì nó biến động như thế này thì chịu thua Đó, mình sẽ đi thẳng con đường Cống Quỳnh luôn anh chị Cống Quỳnh, Cống Quỳnh, Phạm Vũ Lão, Nguyễn Trãi Đó, Cống Quỳnh này đi về bên Bệnh viện Từ Vũ nè anh chị Về bên con đường Nguyễn Thị Minh Thai, con đường Hồng Thập Tự năm xưa Thấm thoát thì hơn 2 tháng nữa thôi chúng ta sẽ kết thúc Năm 2024 Chào đón năm mới thì Hy vọng thì kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ luôn Đó. Trời ơi Đó anh chị vừa thấy đó, Grab ngồi xếp hàng đầy lề đường luôn Nghe lời đồn ai cũng chạy Grab Ai cũng làm shipper thì khách ở đâu mà đi nhiều vậy đấy anh chị phải nói là cung vượt cầu rất là nhiều luôn nhu cầu di chuyển thì chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng mà cung thì mỗi ngày mỗi lớn khó khăn càng khó khăn luôn đó bệnh viện từ vũ bệnh viện phụ sản lớn nhất ở tại việt nam luôn đó anh chị chứ không phải là lớn nhất ở tại miền nam đâu mà lớn nhất ở tại Việt Nam luôn Đa số là bà con nó tỉnh lên là nhiều Tay sách nách mang Xin thông báo Đó, thông báo Quý khách có nhu cầu đến khám và điều trị bệnh Và bên trong còn khám để khám và Ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai, Cống Quỳnh, Cao Thắng đó chị Rẽ bên tay phải vào con đường Nguyễn Thị Minh Khai Đưa về bên trung tâm của quận 1 về công viên Tàu Đàn Rẽ tay trái về của ngã 6 Cộng Hòa anh chị Chắc có lẽ mình sẽ rẽ bên tay trái Để đưa về bên ngã 6 Cộng Hòa Rồi à, sau đó à, chúng ta sẽ kết thúc cái video clip trong à, ngày hôm nay ha sẽ rẽ tay trái để đi về con đường Nguyễn Thị Minh Khai, con đường Hồng Thập Tự ngày xưa anh chị, thời tiết bắt đầu đổ mưa rồi, Đó, đường phố bắt đầu nhộn nhịp rồi đó anh chị, taxi, grab, bi, tụ lưa tàn lan đây, oh, trời ơi. trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai này thì nhà cửa cho thuê cũng tràn loan đại hải luôn ở đây này anh chị thấy nhà cho thuê cho thuê nhà này. nhà tranh chấp này. và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Thế Nào ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại